സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമനില തെറ്റിക്കും യുവർ ഹിസ്റ്ററി സെയിൽസ് ദ സാറിൻ്റെ നല്ല സമയമാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തട്ടെ വേറൊന്നുമല്ല നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ ഒമർ ലുലു എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിനെ കുറേ തവണ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ ചേട്ടൻ ബിസി ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് പക്ഷേ കൊച്ചിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ ഇക്കയുടെ നാട് തൃശ്ശൂരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തൃശ്ശൂരിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഫുൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒപ്പിയെടുക്കാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാർ നല്ല കാറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കമ്മ തുറന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറുന്ന മോശമാണല്ലോ സ്പെഷ്യലി ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഹായ് എലീന പഠിക്കൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞ ശീലം ഉള്ളു കൊള്ളാം അടിപൊളി കൊള്ളാം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താഴെ നിന്ന് നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വെളിച്ചുണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒമർക്ക കാണുന്നത് അപ്പം സ്വന്തം വീട് പോലെ കണ്ടിരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ സ്വന്തം വീട് പോലെ ഞാനിരുന്നു ഇക്ക അങ്ങനെ ഇരിക്ക അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇക്ക ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്നത് പക്ഷെ കാണുന്ന ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡയറക്ടർ ജാഡയൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും അങ്ങനെ ജാഡിയൊന്നുമില്ല അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക് തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കാടെ പണ്ടത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു നോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു നോക്ക് തകോട് തഗ് പണ്ട് ഭയങ്കര തഗ്ഗൊക്കെ എന്താടാ അങ്ങനെയൊന്നല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജാഡിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ എടുത്ത് ഏറെ കിട്ടും പൊങ്കാലും എല്ലാ വാക്കുകളും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് എത്ര സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിള്ളേര് ക്ലാസ്സിൽ പോയി പക്ഷെ ഒരു നാലു മാസമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാവിയില്ലേ അവള് പിന്നെ വലിയ ശല്യം ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ പോലെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര സൈലില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെരുപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇനി വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അതല്ലേ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോഴേ സാധാരണ എല്ലാരും സിനിമയുടെ കാര്യവും സിനിമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് എനിക്ക് സിനിമയുടെ കാര്യം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട അറിയണ്ട പറയാതിരിക്കില്ല നല്ലത് കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം കുറച്ച് കേസിലൊക്കെ ഓട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ല അതൊന്നും അതൊക്കെ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല അതൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഇക്കയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് സാധാരണ പല്ലി ചലിക്കുന്നതിന് വരും ഇവിടെ ന്യൂജൻ ആയിട്ട് ഫോണാണ് ചലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ ഫോൺ നോക്കി എണീക്കുന്നു രാവിലെ എണീക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോൺ നോക്കും എന്താണ് പുതിയ വലകൾ എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ എന്റെ കോൺട്രവേഴ്സി എന്താണ് അത് നോക്കും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും രാവിലെ നേരത്തെ ആണോ നാലര അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കും അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പുറത്ത് പോവും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കട ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വരണമായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് വെറുതെ എണീറ്റ് ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലേ സിയുടെ സ്വിങ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ എനിക്ക് ആറ് മണി ആറര ആവുമല്ലോ അല്ല ഞാനപ്പോ വൈഫിനെ എണീപ്പിക്കും വൈഫിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ എണീപ്പിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കും അപ്പൊ വൈഫ് എണീക്കും ഒരു കോഫി കുടിക്കും ഓക്കെ പുറത്തു പോയിട്ട് വരാന്ന് പറയും പ
എപ്പോഴും സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളും കുറെ കോൺട്രവേഴ്സിയും പുതിയ നായികമാർ വരുന്നു പോകുന്നു ഇത് അല്ലാണ്ട് വേറെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എൻ്റെ ലൈഫ് മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങ് ും മോളുടെ പോളി എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ധ്വനി ബേബി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെ ധ്വനിക്കുട്ടി ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയും ക്യാമറ ചേട്ടന്മാരെയും അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിങ്ങും തുറച്ചൊക്കെ നോക്കണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബേബിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പോളിയോ എടുക്കാൻ പോകണം അല്ലേ ഓക്കെ ഫോർത്ത് മന്ത് അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് സമയം പോകുന്നത് ബേബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പകുതി സമയം പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാനതിന് വീട്ടിൽ ഫേസ്ബുക്ക് <laughs> 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 അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും പരിപാടികളുണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാനും വലിയ താല്പര്യം ഹാപ്പൻസ് പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പാർട്ട്നർ സെയിം ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്തോ പ്രശ്നമില്ല അല്ല അതല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വഭാവം ആവുമ്പോ പ്രശ്നം ആണ് എനിക്കത് അറിയത്തില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ഒരേ ഫോൺ എടുക്കില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ കോൾ ആരുടെ ആണെന്ന് നോക്കാം എമർജൻസി വല്ലതും ആണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരേ വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഒരേ വെലോസിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോ ഒരേ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാവണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നല്ലത് എന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയവരാ അതായത് ക്യാരക്ടറിലാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെയിം സെയിം പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രസമുണ്ട് അതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് വേറെ ഫിസിക്സ് ഇല്ല ലൈക് പോൾ റിപ്പിൾസ് ആണ് ലൈക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഫിസിക്സ് ആണ് ദ ഫേവറിറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഫിസിക്സ് പണ്ഡിതൻ ആകാൻ ഇരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം അല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ ഡെഫിനേഷൻ അതിന്റെ ഫിസിക്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാ പറയാ അതറിയില്ല അഞ്ചില ആറിലൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഷോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നൊരു ബുദ്ധിജീവിന്റെ അടുത്തായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ആകെ കൂടി ഞാൻ പ്ലിങ്ങിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വെച്ചോ അതായത് ഫിസിക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് കാരണം ഓമറിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറിയാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന്റെ വൺ അവറിന്റെ ഷോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ആണ് നമ്
ഏതാണോ <laughs> 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 നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കാണ് ഒമൃക്ക ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വീടുണ്ട് അതാണ് ഇക്കടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ആദ്യം അത് സ്റ്റാർ പൈപ്സിന്റെ വീടാണ് ആ ഞങ്ങൾ അവിടെ കേറി ചെന്നു കാരണം അവിടെ തട്ടിട്ട് ആന്റി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇതായിരിക്കും ഓമർക്കടെ വീടെന്ന് അവിടെ കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്ല അതേ പ്രവേശത്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫാൻസിനെ കേറിയാവോ അതെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അത് അങ്ങനെ അധികാരിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ആൾക്കാര് കാണാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ പിന്നെ ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ ആ പിള്ളേര് ഇഷ്ടം പോലെ വരും ആണ് ന്യൂജൻ പിള്ളേര് ഉം ഈ ന്യൂജൻ പിള്ളേരെ വെച്ച് മാത്രമേ സിനിമ എടുക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ അതോ അല്ല അത്യാവശ്യം അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നാ മമ്മൂക്കാനായിട്ടുള്ള പടം എന്നാ ലാലേട്ടനായിട്ടുള്ള പടം ശരിക്കും ഈ ചോദ്യം തന്നെ മാറണം ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്നാ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസായിട്ടുള്ള പടം എന്താ ഇതൊന്നും എന്താ സിനിമയിൽ ആരാണ് ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഏത് നടനെ വെച്ചാന്നുള്ള ചോദിക്കാൻ അല്ലേ ആ പിന്നല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് മമ്മൂക്കാനെ ലാലേട്ടനായിട്ട് മാത്രം സിനിമ ചെയ്താ മതിയോ ആളുകൾ മനുഷ്യനാണോ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമ്മളല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഫ്രെയിം കഥകൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പക്ഷെ അതല്ല ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പഴയ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ജാടയ്ക്ക് കാണിച്ചിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ശ്രീനി ആട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ജാടയുണ്ട് ഇല്ല ഇതാറ ഇപ്പൊ സിദ്ദീഖ് ലാൽ ഇപ്പൊ സിദ്ദീഖ് സാറ് ലാൽ സാറ് പിള്ളേരെ കാണിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ധ്വനീനെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ധ്വനീനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇഷാനെ ആരെയും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് ചോദിക്കും എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കും കമ്പല <laughs> 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 പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും നമ്മള് മക്കൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവര് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിള്ളേരില് ഇപ്പം ഐറിനും പിന്നെ മറ്റേ പേര് ഇഷാൻ ഓക്കെ ഐറിൻ ഇഷാൻ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അങ്ങനെ മോഹം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴേ ഇഷാന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇഷാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയും ഞാൻ റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണ് ഇടയ്ക്ക് പറയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവണം പറയും ഇടയ്ക്ക് പറയും ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ സീസൺ ആയി ഇപ്പൊ അവന് മെസ്സി ആവണം പറയും എന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഐറിൻ അവള് എപ്പോഴും അവള് സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സെൽഫ് മീഡ് സെലിബ്രിറ്റി ആണ് ഓൾറെഡി അവള് ഓൾറെഡി സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം ഫാഷൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ മോഹമുള്ള പക്ഷെ ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ ഭയങ്കര അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇടയിൽ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നാട്ടില് ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടില് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് മുണ്ടൂരാണ് മുണ്ടൂരാണ് എന്റെ 
പഠിച്ചത് ചൂണ്ടൽ ഡീപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് റോയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ ബി ടെക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു റിൻഷി വൈഫ് നാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടാവില്ലേ ഭാര്യുള്ളതാണ് ഒരു ബലം പിള്ളേരെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കിക്കോളും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാളെ നിന്നെ അറിയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ടോ ഹായ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എവിടെ ായിരുന്നു <laughs> 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 എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു പറയാം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോനെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കാൻ അത്ര തൂ അറിയൂ ഐ ഓൺലി നോ മെസ്സി നിങ്ങൾ ഇനി പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു എലീന പഠിക്കലിനെ പറ്റി പഠിച്ചു വരും എലീന പഠിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവി ഉള്ള ഒരാളാ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് 
അതിന്റെ സ്പീഡ് അതായത് നമ്മള് ഒരു തണ്ടി മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് സ്പീഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യണോ ബോഡി മാസ് എന്ന് മാത്രമല്ല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അതായത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ എം ഇൻ ടു മറ്റേ ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തന്റെ എനർജി പറയണെങ്കിൽ തന്റെ മാസ് ഇൻ ടു തന്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിസിക്സ് <laughs> എൻ്റെ പേര് എലീന ഞങ്ങളൊരു ഷോ ആയിട്ട് വന്നതാ മോളെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത് ക്യാമറ നോക്കിയാൽ ഹായ് പറയോ ഇവിടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആണോ എന്ന് പപ്പനെ മിസ് ചെയ്തോ രാവിലെ വന്നപ്പോ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഷോസിൽ എല്ലാവർക്കും മക്കളെ പിള്ളേരെ കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിനെ തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കിയത് ബാക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങാം അല്ലേ ഹലോ അങ്ങനെ പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇഷാനെയും പരിചയപ്പെട്ടു ഐറിനെയും പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പേരുകളെല്ലാം ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയാണ് ധ്വനി ഐറിൻ ഇഷാൻ ജാതിക്ക് പറയുമല്ല എന്നാൽ ജാതിക്കനെ പറ്റി പറയുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലേ അത് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻറ്റിലും അല്ല അതല്ല ശരിക്കും നല്ലത് ആണ് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഷോയിന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞതിന്റെ അവന്റെ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എന്റെ എന്റെ വീട് ഉണ്ട് മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂർക്ക് പോവാണ് അവിടെ ഉമ്മച്ചിയും പപ്പയും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരും അങ്ങനെ ക്യാമറയില് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരൊന്നുമില്ല വരില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോയി പരിചയപ്പെട്ടോ ഞാൻ 
എന്റെ എന്റെ വീട് അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് അങ്ങനെയാണ് പോണത് മുണ്ടൂര് മുണ്ടൂര് പള്ളി കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇടക്കല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ആണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റം കിട്ടും ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റം നേരെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അങ്ങനെ പറയാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ല ആറിനെട്ട് പോലില്ല ഇന്ന് വരുന്ന കാര്യം അത് കുറച്ച് അഭിനയം കൂടി പോയോ പിന്നെ ഫ്രൈഡേം കൂടി അപ്പോ മുറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയി കിടക്കണ്ടേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ ഒമർ പറയും അങ്ങനെ കിടന്നാ മതി മിച്ചി അതാണ് ഭംഗി ആ കരിയിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോ നല്ല ഭംഗി പക്ഷെ എനിക്കിത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി കിടക്കണം അലങ്കോല ആയിരിക്കും എനിക്ക് ചെന്ന ക്ലീൻ ആക്കാനാ ടൈം ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അലങ്കോല പെട്ടി ഇടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല അത് കിടന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേ കേട്ടോ പറയുന്ന വാവയാണ് വാവ ഒന്ന് ഓടി വന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അവൻ പപ്പി ഷേമിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓടിക്കളഞ്ഞത് ശരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കാണാം കേട്ടോ അനുബാ ഇത് ഇനി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ക്ലബോ ഇവിടെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അൽകുൽത്ത് പരിപാടി ഇത് ഓൾ യുവർ അൽകുൽസ് ഹിയർ യെസ് നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നയാണോ ആ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതോ ഇതോ ഇത് അല്ല ഇത് വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശല്യ സഹിക്കുകയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടു പോയി വിട്ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുക്കുവായിരുന്നു ഈ സൗകര്യം അവരെ തരണില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൂടെ പഠിച്ചവരാണോ അതോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലല്ല നാട്ടുകാർ ആ ഓക്കേ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ാണ് <laughs> 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 ശരി <laughs> 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 
സിനിമയിലെ <laughs> 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 ഇതാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൗസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടായിരിക്കും കണ്ണിങ്ങനെ പഴുത്ത് ചീഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇന്നലത്തെ ഹാങ് ഓവറിനാണോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഈ മൈക്കിൽ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് പിടിക്കാം ഹാങ് ഓവർ ഉദ്ദേശം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇന്നലത്തെ വെള്ളം അടിച്ച ക്ഷീണമാണോ ബ്ലാക്ക് ഹൗസിലെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ മറ്റേ ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ വെള്ളമൊക്കെ ദേവിയിലായിരുന്നു വെള്ളം വാഴക്കൊക്കെ വാഴക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു വാഴക്ക് വെള്ളം അടിച്ചാൽ കണ്ണിന് ഇതാവോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല ഇല്ല വാഴക്ക് വെള്ളം അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല വേറെ എന്തോ അപ്പം വെച്ചൊരു വാഴ പക്ഷെ അപ്പം വെച്ച വാഴക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വാഴക്ക് ഞങ്ങൾക്കോ ഏ എനിക്ക് തോന്നി എന്താ അറിയോ ഇക്കയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാറ് ഓക്കെ ബ്രോ ആണ് ഇന്നത്തെ താരം തൃശൂരിന്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അവരെത്രത്തോളം ക്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പൊളിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ 
തുടങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് പോൾ മെർസി ഹോമിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറേ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുത്തർ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീൻ വൈൽ ടൈം നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടറിനെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടെ ഇതുവരെ സിനിമയുടെ കാര്യം ഒരു അക്ഷരം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്തായാലും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കലോ ഇടും താനൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊരു സിനിമ കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എന്താന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതില് നമ്മൾ സിനിമ കാര്യം പറയണ്ട ആ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട പറയണില്ല നമ്മുടെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പൊങ്കാലയാണല്ലോ എന്താണ് അളിയ ഇങ്ങനെ അതാണ് പുതിയ പടത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് അളിയ ഇങ്ങനെ നല്ല പേര് സീരിയസ്ലി പറ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു റൂമർ അല്ല പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡേവിത്ത സാർ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത ഒരു ആക്ഷൻ പടം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന പവർ സ്റ്റാർ ആണോ ആ പവർ സ്റ്റാർ ബാബു ആൻ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പ അതിന്റെ പരിപാടിയുടെ ഇടയിൽ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് സാറൊക്കെ മരിച്ചത് അപ്പൊ അത് കാരണം കുറച്ച് ഡിലേ ആയി ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടികൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒമറിക്കന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നേരെ വാ നേരെ അപ്പൊ ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഒമർക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം ചില മൂവി മറ്റേ ചിലവരുടെ ശരിയാണ് ചിലവരുടെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി വെഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചെയ്ത മൂവീസ് ആണെങ്കിലും ഏത് കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചാലും ഓമർ ലുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മൂവികളുടെ പേരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന നല്ല സമയം വരെ ഉള്ളതും ആൾക്കാർക്കറിയാം സംഭവം ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മൂവീസും നമുക്ക് പേരെടുത്ത മൂവീസുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മൂവീസുമാണ് അപ്പൊ ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഒരു ചുരുക്ക കാലം അത് കുറെ പേര് പറയും ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളാണ് വർഷങ്ങളോളം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ലൈഫ് എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂം പോലെ അങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് പടങ്ങൾ ഓരോ വർഷം വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഹിറ്റ് ആണ് ഒരു ഫിലിമിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീച്ച് ആണ് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൈസ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്നെ മാത്രം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് വരുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല അത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ മുതൽ ബാഡ് ബോയ് ആയിരുന്നു ബാഡ് ബോയ് അപ്പൊ ഈ ബാഡ് ബോയ്സിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട് എന്നും റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഫേമസ് ആ സീൻ ആണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ബാഡ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കേടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജന്മനെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ല പക്ഷേ അവരെ എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നു അതെ അതെ പറഞ്ഞു അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി പോയ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറച്ച് കേടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് കാരണം ആയിരിക്കും ഐ ലൈക്ക് യു ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ റിലീസ് ബോതറും കാര്യങ്ങളും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഫാമിലി അല്ല ഫാമിലിക്ക് എന്ന അറിയാലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെ നേക്ക അത് ഇതേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വിഴുങ്ങി പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കാരണം എന്റെ വൈഫിനെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈൻ അടിച്ചത് അല്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ വൈഫിന്റെ സെയിം ഡേ ബർത്ത് ഡേ ആണോ എന്നാ ബർത്ത് ഡേ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് സോ നൈസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ അവളെ കാട്ടും പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം മൂ സീനിയർ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തപ്പ ആയിരുന്നല്ലോ ബാഡ് ബോയ് ആണല്ലോ പഠിച്ചത് നമ്മൾ തറവാക്കി പഠിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഒരേ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ കാണുന്നത് പേര് റിൻഷി എന്നാണ് അപ്പൊ ഫുള്ളേ നോക്കിയപ്പോ റിൻഷി ഉമ്മർ ഞാനാണ് <laughs> 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 <laughs>
അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശശിയായി അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് എനിക്ക് ഉള്ളതാണ് കണ്ടതാണ് എന്റെ പോസിറ്റീവ് ശശിയായി ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ശശിയായി എന്നുള്ളത് പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ എടുത്ത് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ പിള്ളേരോട് എന്തായാലും തിരിച്ചാലും അന്വേഷണം പറയും അവര് പേരിട്ട എന്റെ റീസൺ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വെച്ചാൽ അത് പറയാന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടത് അങ്ങനെ പക്ഷേ പിന്നെ ഐറിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നെയ്മാണ് കൂടുതൽ അത് ഐറിൻ എന്നുള്ള പേര് അപ്പൊ എനിക്ക് ഐറിൻ ഒമർ എന്ന് എഴുതുമ്പോ നല്ല രസം സംസാരിക്കുന്ന <laughs> 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 നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളോ ഒമർ ലുലു എന്ന് വെച്ചാല് മുത്ത് എന്ന് അർത്ഥം പവിഴം മുത്ത് എലീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയറർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബെയറർ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം താങ്ങി നിൽക്കുന്നവൾ അപ്പൊ കുട്ടിയാണ് വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി ഞാനാണ് വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്നാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ എന്തായാലും പോളിച്ച് അടിക്ക് താങ്ക്സ് ബൈ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും ഉള്ള സ്റ്റാസിന്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തി അപ്പം നമ്മ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഉള്ള കഴിവൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഇവരുടെ മുന്നിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇവരെ എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ബ്ലസ് കിഡ്സ് ആണ് അതെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിനാണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം തന്നേന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു സഡൻ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു സത്യമായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നമുക്കൊരു അവസരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് കമ്പനി അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൂടെ ഇവരായിട്ട് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാം സ്കൂള് മൊത്തമാണ് മുന്നൂറ് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് ഷൂട്ടായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ബൈ പറയാം